长台降速低杆，威廉姆斯这一杆基本能代表斯诺克准度的极限。这，这也薄了，这也往袋里薄。哎呦我，再进。希金斯看得很无语。作为现役最顶尖的控球选手之一，他依然防不住威廉姆斯的准度。可以说，一时的准不是真的准，只有威廉姆斯做到了一种，就是一辈子。所以，世界最准男人的称号绝对实至名归。我<笑>真的疼的，希金斯头都都疼的，真是头疼。只要有机会就敢拼。威廉姆斯打球从来都是这么爽快，他和希金斯可以说是一辈子的对手。两人总体的战绩，威廉姆斯略高一筹。这一次也不出意外，老马又用极限的准度虐了希金斯一把，各种不讲理的进攻把希金斯看得龇牙咧嘴，差点错过这么精彩的一幕。幸好我前几天换了一辆新车，才差点赶到现场。话说大家买了新车后就都是怎么卖的？像我那台开了四年的大众迈腾。放瓜子二手车上，想不到还能卖十五万。瓜子是全国买家拍卖模式，买家多价更高。车放瓜子后，就有二十多个买家出价，比我跑一两家线下店卖的高多了。最近一年汽车掉价特别快，一年就少好几万。想卖车别犹豫，旧车想卖高价，赶紧瓜子预约估价吧。超分后，老马有些掉以轻心，没能打进黑球。而希金斯觉得现在只是超了六分，还能抢救一下。只可惜他碰到老马实力就会大打折扣。第一杆防守的效果就不是很好，这对老马来讲已经算是漏球了。这准的。<笑>希金斯简直无语到了极点，根本防不住。其实三人中，老马的技术是相对粗糙的，控球比火箭与希金斯都略逊一筹，但他的准度应该是三人中最强的，可以说各种刁钻的角度他都敢打，关键是还能打进，所以球迷都调侃老马，只要母球还在台面上，就算是成功的走位。再见。抓住了，全是真，翻了分，多少？